Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله Usikum wa iyaya bitaqwa Allahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad kala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udhu billahi minash shaytan al-rajim. 
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سورة الإسراء آية 9 معاشر المسلمين جمع جمعات مسجد الصوفية رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa dan menciptakan segala sesuatu. Dialah. Dialah yang harus menjadi perhatian dari tiap hamba-hambanya. Karena dia adalah pencipta. Dan dia kita berusaha untuk menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita senantiasa bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, berjuang karena Allah dan beraktivitas hanya untuk Karena dengan cara inilah mudah-mudahan kita bisa menggapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara-cara kebaikan inilah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai macam problematika dan kesulitan ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita. Beliaulah panutan kita dan contoh bagi kita. Walaupun desahan nafas kita dengan Rasulullah SAW berjarak 1400-an tahun lebih. Saat itu Rasulullah SAW nafasnya adalah nafas perjuangan. Nafasnya penuh dengan nilai-nilai kesungguhan. Tapi Rasulullah telah mengajarkannya kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in dan kemudian Napas-napas perjuangan itu sampai hari ini harus ada di dalam setiap paru-paru kita. Karena dengan cara itulah kita berusaha untuk merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dipertemukan kepada beliau di jannah dengan segala kenikmatan yang telah Allah janji. min rahimakum Kalau kita berusaha jujur dengan kondisi kita hari ini jujur dengan mata kita jujur dengan telinga kita jujur dengan keringat kita bahkan jujur dengan perasaan Kelaliman dan kerusakan sudah terjadi begitu dekat dengan kita. Bahkan barangkali kerusakan itu sudah menempel dalam diri kita. Bukan hanya pada kulit-kulit kita. Tapi juga mungkin kerusakan itu masuk sampai hati kita yang paling dalam. Kita biarkan dosa itu menjalar dalam tubuh kita. Dan terkadang kita lupa bahwa pada akhirnya. Kita akan meninggalkan dunia ini membawa apa yang kita lakukan. Maka ini harus menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita bersama. Bagaimana agar meninggalkan dunia ini? Ketika malaikat maut datang menjemput kita. Dan kita bisa mengakhirinya. Nafas yang bernilai husnul khatim. Jadikan anak dan istri kita begitu senang dan bangga. Kita akhir 
dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sesuatu yang memberikan kebahagiaan kepada mereka dan juga menjadi pelajaran serta motivasi bagi mereka untuk terus berbuat kebaikan hingga mengikuti jejak langkah kita mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Karena saat ini kebaikan, kebenaran, keadilan seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang tidak ada harganya. Karena ternyata banyak di antara kita hari ini masih berada di atas likaliku, kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini Khatib ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana caranya agar kita menguatkan kembali langkah-langkah hidup kita. Dan hari ini kita berada di penghujung bulan Syaban dan sebentar lagi Ramadan akan datang dan mudah-mudahan kita bisa menikmati setiap detik-detik Ramadan dengan bertakarup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Ramadan Al-Quran Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkah Kemuliaan yang dinisbahkan kepada Ramadan bukanlah penisbahan manusia Ataupun penisbahan malaikat Tapi yang menjadikan Ramadan itu begitu mulia dan penuh dengan keberkahan adalah Rabbu Jalla Jalalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama ini dalam Al-Quran dengan begitu tegas. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan ini bukan hanya disebut sebagai bulan. Unzila fihi Al-Quran. Di dalamnya turunkan Al-Quran. Maka dari ayat ini perlu untuk kita pahami bahwa sesungguhnya kekuatan Ramadhan dan Al-Quran tidak akan pernah terpisahkan. Dan kekuatan ini adalah kekuatan yang mampu mengalahkan seluruh kezaliman dan kerusakan di atas muka bumi. Yang menjadi permasalahan bagi kita adalah kesadaran umat untuk mampu memaknai Ramadan dan Al-Quran ini dengan sebaik-baik. PR terbesar bagi kita adalah bahwa saat masyarakat kita ini sudah sangat hedonis, sangat materialistis, bahkan sangat kapitalis. Kita harus mengembalikan ke mereka kembali ke dalam sebuah atmosfer yang kita sebut dengan Ramadan wal Quran. Maka bagaimana kemudian kita harus menghidupkannya? Mari kita berusaha untuk melihat apa yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa sebanyak-banyak untuk menghidupkan Ramadan dan Al Quran. Ramadan Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh umat. Umat sangat membutuhkan Ramadan dan Al-Quran. Umat tidak membutuhkan yang lebih butuh daripada kedua. Di saat umat begitu sibuknya mencari yang lain sedangkan Ramadan dan Al-Quran yang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kemudian ditinggalkan. Di manakah kemudian tingkat kesadaran kita? Ketika kita menyadari bahwa sesuatu yang penting kita tinggalkan. Dan yang tidak penting kita kejar-kejar sampai kematian datang. Para sahabat ketika di bulan Ramadan meneteskan air mata. Begitu memaknai Ramadan ini. Hingga Rasulullah SAW pun begitu merindukan datangnya Al-Quran. Dan begitu merindukan datangnya Ramadan. Bagaimana kemudian dengan kita umat Nabi Muhammad. Yang terkadang lupa dengan Ramadan dan al Sejarah mencatat bahwa sesungguhnya kemenangan-kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Kemenangan apapun yang terjadi. Baik di dunia timur, barat maupun di Eropa. Semuanya di antara pejuang-pejuang itu adalah mereka-mereka yang gemar menghidupkan Ramadan mereka. Dan gemar. Membasahi lidah-lidah mereka dengan Al-Quran. 
Hari ini mungkin kita hanya ingin memenangkan satu atau dua negeri. Tapi ternyata mungkin kita tidak berdaya. Karena mungkin terlalu jauh kita dengan Al-Quran. Dan kurangnya kita untuk memaknai Ramadan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di tengah kesulitan dan kaceklikan yang kita rasakan hari ini, mari kita berusaha untuk memaknai Ramadan ini dengan sebaik. Apa hubungan antara Ramadan dengan Al-Qur'an? Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan keberkahan. Setidaknya akan menjadikan sebuah kekuatan ketika kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan cara yang intensif dan penuh dengan segenap hati yang kita miliki. Barangkali selama ini kita membaca Quran hanya dalam lidah-lidah kita. Kita sibukkan mata-mata kita dengan membaca Al-Quran. Tapi barangkali kita belum menggerakkan hati-hati kita. Untuk merasakan bagaimana getaran Al-Quran. Jikalau itu kita baca. Dan itu kita bisa paham. Jadi Al-Quran huwa kitab rahmat. Al-Quran adalah kitab. Yang merupakan rahmat Allah sebagai tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bagaimana kita menghargai kasih sayang Allah kepada kita? Apakah kemudian Al-Quran yang merupakan tanda kasih sayang Kemudian kita tinggalkan dan kemudian kita berharap agar Allah membela kita dan berpihak kepada kita. Sedangkan kalamnya yang begitu mulia, terkadang kita tidak pernah menganggap. Yang kedua, Al-Quran huwa kitabun tuma'nina. Al-Quran adalah sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita tentang makna ketuma'ninahan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kita dalam beribadah butuh ketumakninahan, terutama di dalam sholat kita. Dan ketika kita mampu membangun ketumakninahan ini, kita mampu membangun pikiran yang jernih, hati yang kuat, mental yang kuat, bahkan jiwa yang pemberani. Karena kemutmainan dan ketumakninahan inilah yang akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Apakah saat ini kita sudah membaca Al-Quran dengan Tumak Nina? Sehingga kita bisa melahirkan begitu banyak generasi-generasi yang berkualitas. Kemudian yang ketiga. Al-Quran huwa sani'ar rijal. Bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan di antara salah satu tujuan penurunan Al-Quran ini adalah pembentukan Jiwa, jiwa yang kuat dan kokoh. Lalu kita perhatikan bahwa sesungguhnya begitu banyaknya perhelatan-perhelatan dunia ketika ingin menghancurkan umat Islam selalu terbantahkan dan hancur karena dibalik dari umat Islam banyak laki-laki yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu diantaranya disebabkan karena interaksinya terhadap Al Quran yang Kuat dan begitu banyak. Selanjutnya bahwa Al-Quranul Karim. Huwa shifa'un. Bahwa sesungguhnya di tengah berbagai macam penyakit yang terjadi hari ini. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebuah penyembuh. Di atas penyembuhan yang lain. Dan Al-Quran lah sebagai penyembuh utama. Yang Allah anugerahkan kepada siapapun. Dan itu bisa digunakan oleh orang kaya maupun orang miskin. Orang yang punya ataupun yang tidak punya. Karena Al-Quran Allah turunkan memang untuk kebaikan manusia. Dan kemudian yang kelima. Al-Quran. Himayatum ba'dal hidayah. Adalah sebuah kitab. Yang memelihara hati dan jiwa seseorang. Setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Dan kemudian dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga dia merasa gersang dengan keimanan yang baru saja dia peluknya. Maka Al-Quran lah yang akan memelihara, menjaga dan mengayomi hidayah yang telah masuk di dalam hatinya. Dengan Al-Quran, dia mampu merasakan seluruh kebaikan Islam di dalam. Dan yang terakhir, Al-Quran. Hayatul Qulub sebagai penghidup hati-hati yang telah mati 
hati-hati yang telah berkarat. Maka jika kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, mudah-mudahan hati-hati kita yang selama ini telah mati ataupun telah sakit, bangkit kembali menjadi hati-hati yang kuat, hati yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, aqulu qawli hadha fastagfiruh, innahu huwal gafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Ittaqullah fi kulli waktu wa hainin la'allakum tuflihun Hidup kita hanya sementara Sesaat, bahkan sangat-sangat sesaat. Akhirat adalah alam yang abadi yang Allah janjikan. Dan kita sudah meyakininya. Maka marilah kita menyongsong Ramadan yang sebentar lagi ini akan datang. Dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan dan ibadah. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya bulan Ramadan yang Allah anugerahkan ini adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bangkitnya kebaikan-kebaikan untuk umat yang mampu menghidupkan Ramadannya dan Al-Quran. Tapi Al-Quran dan Ramadan tidak berarti bagi orang-orang yang hatinya telah mati dan dia tidak mau untuk menghargai Ramadan dan Al-Quran. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk mengajak anak istri kita, cucu-cucu kita, untuk mereka mampu mengembalikan semua kebaikan-kebaikan dalam hatinya. Sehingga mereka mendapatkan fitrah mereka di akhir kehidupannya nanti. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin fil awalin. Salli ala muhammadin fil akhirin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة Innaka antal wahab Rabbana gfir lana wali walidayna Warhamhuma kama rabbayana sigara Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawakina adhaban Ibadallah Inna allaha ya'mur bil'abdi wal ihsan Wa ita idhi al-qurba Wa yinha anil fahshai wal munkar wal bagh Ya'izukum la'allakum tadakkarun Adhkurullah al-azim Yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi Yazidkum ولا ذكر الله أكبر أكمل السلام